Sergei Stringish. Thank you very much for coming to CEFTIS uh, event. Uh, as you know, CEFTIS is the organizer of uh, various events in this, in, this, in this house, and also they are now uh, secretary to all party parliamentary group. Uh, that's a relatively new development. Today, we are thankful to our host, uh, Labour MP for Mitchum and Morden. And we have uh, Ali Bayramoğlu as our uh, main speaker. Obviously, Turkey is going through interesting times, if we can put it lightly. It is the only developed country with over one million of her citizens became refugees abroad in the last three decades. Rich and poor, educated and not educated, are living in the country in thousands of years. According to a recent report, in the last three years, there were about 10,000 Turkish millionaires, entrepreneurs, left Turkey moved abroad as well. There are probably more first-class uh, Turkish academics abroad than in Turkey today. Artists, entrepreneurs, bankers, students, journalists, former MPs are fleeing in volume. I'm a pessimist when it comes to politics, but I can see there is a growing hope and desire for change in Turkey. This evening we have one of the prominent Turkish commentators, journalists, here with us. Ali Bayramoğlu doesn't need much introduction, but uh, we should perhaps note he, he, he supported Erdogan at some point and um, was criticized by, by others. And now, obviously, he is not the you know, best friend of that party or other party in both sides. But what we are more interested in is his account of what has happened in Turkey recently and what could be the future are what we have to hear from uh, Mr. Bayramoğlu. And before doing so, starting our panel, I would like to invite Lord Marquinhos of Filmini, CBE, right. to say mm -hmm. a few words. Thank you. <coughs> Thank you very much, Mr. Chairman. I'll just stay here. I just wanted to say a couple of words just to thank CEFTAS for organising um, this evening. I'm someone who has a deep interest in Turkey and the wider region, and CEFTAS provides us with a huge opportunity to hear from eminent spokespeople from Turkey and from abroad, and really informs what we know and what where we're going to. Obviously, the election is an exciting time. I come from a campaigns um, background, so elections are my life and blood, so I'm following the Turkish um, election very keenly, and was so pleased to see CEFTAS organising an event around um, the election. As we discovered in the UK, snap elections always don't turn out the way that people expect them to, so we're going to be very interested in what happens between now and June the 24th. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now, Mr. Bayer, what about the floor is yours? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Benim için çok memnuniyet verici. Ee, seçimlerden bahsedeceğim. Türkiye'deki seçim ortamından bahsedeceğim. Ama ondan önce Sayın Başkan'ın beni takdim ederken İngilizcesini anladığım kadar AK Parti'yi destekleyen biri olarak takdim etmesi ve ilgili birkaç cümle söyleyerek başlamak isterim. Benim kim olduğumu benim dinleyerek karar vermeniz daha doğru. Uh, I'd like to welcome you all here this evening. I'm very pleased to see you all. Uh, I'd like to start, uh, as I understood that the, the chair introduced me as someone who supports the AK Party, so I'd like to start by explaining exactly who I am. Erdoğan 15 yıldır iktidarda ve Erdoğan'ın e, Türkiye'de Türk entelektüelleri için, Türk solcuları için, Türk liberalleri için farklı dönemde. Uh, Erdoğan has been in power in Turkey for 15 years. He has meant in different periods different things for Democrats, for intellectuals, for socialists. Ben ve benim gibi pek çok kişi Erdoğan'ı bir sentez politikası, 
Yani Türkiye'nin farklı parçaları, Kürtleri, dindarları ve ilkleri arasında bir köprü politikası kurma iddiası taşıdığı için destek ediyor. We, we supported Erdoğan because we saw that he, he represented a, a synthesis, a policy that could unite the different strands of Turkish society, the, the religious people, the Kurds, the elite. That was why we supported him. Bu destek hiçbir zaman tam değildi ama mesela çözüm süreci Kürt meselesinde söz konusu olduğu zaman ben gerektiği anda hakim insanlar için de yer aldım. This, this was not uh, 100% uh, support, but certainly for the uh, uh, process of resolution of the Kurdish question, uh, I was a member of the Wise Persons Committee and we supported it for that reason. Ee, bir dönem Erdoğan nasıl bir sentez politikasını ifade ediyorsa bu dönemde otoriterleşme ifade ediyor. Uh, just as it, at that time Erdoğan represented a policy of synthesis, he now represents authoritarianism. Dün onu destekleyenler bugün otoriter olduğu için ona itiraz ediyorlar. Ben de ondan I am one of those who used to support Erdoğan, but now uh, object to him because of this authoritarianism. Velhasıl Sayın Başkan, bir dönem Erdoğan'ı desteklemiş olmam beni tanımlayan en iyi özellik değil. And so, uh, it's not my the main uh, characteristic, the fact that I supported Erdoğan at one time. Şimdi konuya müsaade ederseniz gelmek istiyorum. Now I'd like to, to uh, return to the topic. Biraz önce söylediğime benzer bir şey söyleyeceğim. Türkiye çok uzun bir yolculuk yapıyor. 15 yıldır Erdoğan hükümetiyle. For 15 years Turkey is, has been on a, a journey under Erdoğan. Yapısal bir değişim iddiasından layık seküler gruplarla, dindar gruplar arasında, Kürtlerle devlet arasında, hatta İslami kesimin içindeki gruplar arasındaki iktidar kavgalarına kadar giden bir tekadan sürenine Türkiye gelmiş oldu. Turkey has, uh, has, a, has reached a period of decadence due to its uh, the problem uh, between uh, secular groups, uh, between the Kurd religious people and groups within that religious uh, milieu. Hepimizin sorusu şu: Bu gidiş yapısal bir gidiş midir? Türkiye'nin buradan geri dönüşü yok mudur? Yoksa Türkiye konjonktürel bir dönemden mi geçmektedir? We are all asking the same question. Are these changes that Turkey is experiencing structural? Uh, is, there, is there a way back? Or is this a, a trajectory uh, Turkey is embarked upon? Açık söylemek gerekirse AK Parti'nin seçimlerde bugüne kadar gösterdiği farklılıklarımız. <gülüyor> 15 yıldır, 14 yıldır sürekli oyunu arttırarak genel olarak iktidarı muhafaza etmesi, kendisine ait büyük bir sosyolojik doku oluşturması pek çoğumuzu uzun süredir değişim konusunda umutsuzluğa iken faktörlerinden biri oldu. The fact that the AKP has uh, continued to increase its vote every election in the last 14 or 15 years, uh, uh, gaining a support amongst a, a solid support has made a lot of us uh, despondent. Bunu kırabilecek üç önemli faktör bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyorduk. Bunlardan bir tanesi Kürt meselesi. We, we know and we, well, we knew that there were three factors that could break this, uh, this, this lockdown. One of them is the Kurdish question. Kürt meselesi, Kürt aktörleri, Kürt hareketi, Türk siyasal sistemi için zorlayıcı bir The Kurdish question, the Kurdish movement is something that has a, a, a strong influence that can break up the Turkish system. Bugün olduğu gibi sadece vurarak, kırarak, savaşarak, öldürerek sözdürülmesinin fizibli olmadığı bir tablo var karşımızda. Uh, the fact that uh, it's, it's clear that by through uh, violence, through coercion, that this could not uh, be resolved. İkinci unsur, ıı, Türkiye'deki seçim meşruiyeti. 
Türkiye Osmanlı'dan itibaren alacak olursa 1876'dan beri yani Fransa devrimini daha 100. yılını tamamlamadan parlamenter kısmi parlamenter bir düzene geçmiştir ve o günden beri seçimler yapılan bir ülke. The second element is that of the electoral legitimacy. Since 1876, during the Ottoman Empire, less than 100 years after the French Revolution, Turkey has been a country where elections have taken place. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye hiçbir zaman demokratik bir ülke olmadı. En iyi tabir eksik demokrasi. En güzel yani en severek söylemek istiyorsanız Türkiye'yi. Ama seçim oyunu ya da demokrasinin seçim mekanizması Türk siyasal sisteminde siyasal, siyasal iktidarların varlığını ve meşruiyetini belirleyen çok önemli faktörlerden birisi olmayı hep sürdürmüştü. Uh, Türkiye has never been entirely democratic. It's always lacked certain things, but it has had the electoral process since that time. It continued to uh, have the elections. Her zaman hile tartışmaları olur, küçük hile tartışmaları ama Türkiye iki kez, bir 1913'te İttihat Terakki dönemindeki sopalı seçimlerde, bir de 1946'da çok partiye geçişin ilk evresindeki hileli seçimlerde sorun yaşamıştır. Onun dışında seçimi kazanmadan iktidarda durmak, kalmak hakikaten ciddi bir e, problematik. Unutmamak gerekir ki, son bir şey daha ekleyeyim. Askeri darbeler bile, darbelerin ertesi günü seçim vaadiyle bu meşruiyetin üstüne oturmaya çalışmışlardır. Uh, there is always talk in Turkey during elections of electoral fraud. But there have only been two elections in Turkey where we can definitely say there's the fraudulent elections. 1913, when the Committee of Union and Progress uh, came to power. And then, in 1946, when during the transition to the multi-party system in Turkey, there was uh, fraud. There were fraudulent elections. But it's very difficult for a party, to, uh, to a government, to claim to win when it when there's been electoral fraud. Even in Turkey, when uh, there have been military coups, the day after the coups, the military have said there will be elections to continue to legitimise their. Uh, ee, Erdoğan ya da başka bir lider seçim kazanmadan iktidarda kalma ihtimaliyle ve şansına benim kanaatimce hiçbir şekilde sahip değil. In my opinion, if uh, Erdoğan does not have the ability to remain in power without winning the election. Dolayısıyla bu seçimler, önümüzdeki seçimler Türkiye'de bir meşruiyet yenilenmesi, bir değişim iklimiyle ilgili bize uzun süredir bir küçük de olsa umut veriyor. Uh, therefore, these, elect these upcoming elections uh, give us hope uh, as regards the legitimacy uh, of the whole process, and the, uh, this gives us a hope that uh, as regards these elections. Üçüncü konu. AK Parti, yani Erdoğan Partisi, 15 yıldır Türkiye'de sağ kesim dediğimiz kesimi ama merkez sağ dahil olmak üzere dönüştüren bir politika Bir miktar dini enjeksiyonlarla daha bugün kendisinin yerli milli dindar tabir ettiği bir doku üretti. During the, the, the last 15 years, the AK Parti has been transforming the right wing in Turkey, the center-right in Turkey, by injecting it with religions, um, talking about national and native, it's transformed this uh, section of population. Yani bu da konunun iki tane birbiriyle paradoksal olan özelliği var. Birinci özellik, bu doku temel olarak muhafazakar kimlik ya da Kemalist Cumhuriyet, modernist cumhuriyet karşısında muhafazakar cumhuriyet iddiasını taşıyan bir kimlik dalgasına bir desteğe dayanıyor. This uh, the AK Party is based on uh, uh, opposing the Kemalist uh, republic idea. It's based on a conservative republican 
e, idea. Bunun için farklı kesimlerden homojen bir kitle üretebildiği bu siyasi iktidar. And so it's been able to uh, create a, hom a homogenous uh, mass that supports it. Fakat diğer özellik ki bununla paradoksal olan özellik ki o da şudur. Hiçbir toplumsal doku dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de de homojen ve muhafazakar kesim içinde çok ciddi sınıfsal kırılmaların, farklılıkların oluştuğu bir gerçek var. Ve bu gerçek her geçen gün öne çıkıyor ve siyasi olarak belirleyici bir nitelikdir. But nowhere in the world is there a homogenous mass supporting a party. And this, the, the differences between the, in, within this mass are becoming clearer day by day. Ee, ve son dönemde biz muhafazakar kesim içerisinde heterojenleşmenin ve AK Parti'ye yönelik itirazların özellikle sınıfsal nitelikli itirazların daha ort, orta üst sınıfsal kesimlerden gelen itirazların arttığını gerek gözlemlerle gerek araştırmalarla çok yakından görmeye başladık. Uh, in, the, in the latest period, we have begun to see these uh, the class differences emerging within this conservative mass, especially from the upper class uh, of this. Evet, böyle çeviri bir çift konuşma oluyor. Onun için süre mi daha iyi kullanmam lazım. Bu üç faktör, arka arkaya saydığım Kürt faktörü, seçimler faktörü ve muhafazakar kesimde yaşanan değişim faktörü, üçü de Türkiye'deki toplumsal dinamiklerin siyaseti etkileme ihtimalinin gitgide arttığını bize gösteriyor seçimlerle bağlı. Şimdi üç puan, üç noktadan bahsedeceğimi söyledim. Ee, o noktalardan bir tanesi şudur. Bugün içinde bulunduğumuz durum ne? Bunu muhtemelen Türkiye'yi takip eden arkadaşlarımız, Türkiye'li olan arkadaşlarımız çok yakından beri gibi izliyorlardır. 24 Nisan'a kadar, 24 Nisan'da bir ilan etti e, erken seçim Erdoğan hatırlamıyorum ama işte <gülüyor> ilan ettiği tarihe kadar açıkçası biraz önce bahsettiğim umutsuzluğun çok egemen oldu. Sayın Başkan'ın biraz önce söylediği gibi insanların Türkiye'yi terk etme eğilimlerinin yüksek olduğu, aşırı baskı ortamında olan üstü hal politikalarında, üniversitelerin boşandığı, hocaların yer bulamadığı, insanların nedensiz hapiste olduğu bir iklimde umutsuzluk çok galebe çıktı. Until uh, as a lot of our People here today who are from Turkey who are following things closely, as I do, until I think it was the 24th of April when Erdogan uh, called the snap election, there was a, an atmosphere of, of real despondency in Turkey because of the situation with people losing their jobs. As the chair said, people were uh, leaving Turkey, academics, business people, because of that sense of despond despondency. Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi ile yani e, fiilen ittifak yaptığı siyasi parti ile anlaşıp seçimleri bir buçuk yıl önce alınca ve seçimlerin iki ay sonra yapılacağını ilan edilince bu endişemiz çok daha derinleşti. And uh, when Erdoğan called an election uh, for two months after the 24th of April uh, in uh, With his uh, a lot of coalition part with MHP, our despondency got worse. Kürtlerden, solculardan, sağcılardan oluşan dağınık ve zayıf muhalefetin zaten zor koordine olan bir muhalefetin gafil alınacağını düşün. We, uh, I thought that the weak and divided opposition that were finding it difficult to work together the Kurds, the leftists and the religious opposition would, would find it very hard. Fakat hepimizi şaşırtan bir şekilde Erdoğan'ın erken seçim ilanından sonra Türkiye'de inanılmaz bir muhalefet enerjisi ortaya çıkmaya başladı. Following the announcement of the snap election, there was an amazingly energetic reaction from the opposition. 
15 yıldır gördüğümüzü tersini görmeye başladık. Erdoğan ve partisinin moral ve psikolojik üstünlüğü, baskın, atak tavrı muhalefete geçti ve Erdoğan ve arkadaşları savunma pozisyonuna doğru getirmeye başladı. We began to see that the opposition had the energy and that the AKP that previously had been on the attack was forced onto the defense. Nitekim anketler bunu doğruluyor. Kamuoyu araştırmaları bu doğru. Opinion polls confirm this. Seni yormamak için cümle cümle gidiyor. Ne diyeyim de uzatayım mı cümle? Doğru ister de. Muhalefetin enerjisinden kastettiğim şey nedir? Önce onu söyleyeyim. Bizim heyecanımız değil. Bu iş belki biter. Erdoğan yarattığı bu otoriter iklim seçimler yoluyla sona ererden ibaret. Tek tek siyasi partilere baktığımız zaman önce şunu tespit etmemiz lazım. Her siyasi parti en güçlü adayıyla başkanlık oyununa katılmaya karar verdi. Um, I want to talk about this energy, this um, opposition energy. Uh, if we look at it's quite possible that the result will not go as you know, as I, I hope, but every party, I mean, it may be that the authoritarian climate will prevail, but if we look at all the opposition parties, they have, they have stood their strongest candidates as presidential candidates. Bu sadece bir tarafı. Diğer taraftan örneğin, oyu küçük, gürültüsü ve simgesel etkisi büyük bir parti, Saadet Partisi. Yani Erbakan'ın geleneksel Milli Görüş Yolu'nun partisi, Erdoğan içinden çıktığı parti etkili bir biçimde sağlara döndü. Bunun anlamı dindar ve muhafazakar adresin çoklaşmaya başladığını, tek adres olmaktan çıkmaya başladığının bir göstergesi olarak pek çok grup tarafından kabul edilmeye başladı. Uh, for example, one aspect is that the, the Saadet Partisi, the Felicity Parti, from which Erdogan himself emerged from that tradition of the Milli Görüş, the national view. That party <coughs> has re-established its credibility amongst the religious people. This has now been accepted. There's now more than one address for pious people to go to. Bu siyasi parti Kürt meselesi konusunda ve merak ve özgürlükler konusunda AK Parti'nin otoriter bir dişi konusunda kendi dindar orijinine de sarılarak çok sert eleştiriler yapmaya başladı. This party has made has been very critical of the government as regards the Kurdish question for fundamental rights and freedoms based on its own religious viewpoint. Seçimlerde ne kadar oy alacaklarını bilmiyoruz. Özellikle Güneydoğu'da Kürt bölgesinde en son diğer bakıldaydım ben arkadaşlarımın o bölgede yaşayan entelektüel ve gazeteci arkadaşlarımın bir cazibe merkezi oluşturmaya başladığı tespitleri var bu siyasi parti ile ilgili. Uh, I don't know how many votes they'll actually win. Uh, recently I was in Diyarbakır and people I spoke to there, intellectuals, knowledgeable people said that the party has begun to uh, establish a, a folk, uh, become a focal point there. Bu, bunun önemi alacağı oydan çok, biraz önce söylediğim gibi yarattığı sinerjiyle Dediğim gibi muhafazakar oyların tek adresinin AK Parti olmadığını, bunun çoğalabileceğini göstermesi ve muhtemelen barajların, ulusal barajın sıfıra indiği bir ortamda, fiilen sıfıra indi, Saadet Partisi'nin meclisteki temsili bu açıdan değerli çıkıyor. Bir örnek. Uh, the importance of this is, this, this synergy that I referred to, uh, the fact that the uh, situation for the Felicity Party is that the national thresholds have been reduced to zero, means that they may have some uh, representation in Parliament. Yani hakim parti modelinin kırılma ihtimalinin olduğu bir ışık gösteriyor bize. It, it, it indicates that there is a light, a sign that the, the, domin the domination of that one party is being, is being broken. E, bunun yanında İYİ Parti diye bir parti hayatımıza katıldı. 
E, İyi Parti e, daha önce siyasal kökü olmayan milliyetçi siyasi partiden, milliyetçi hareket partisinden ayrılan ama aynı zamanda geleneksel merkez sağda temsil ettiği iddiasında olan bir siyasi parti. Ve anketlerde şu andaki oyu yüzde on, on bir gözüküyor ki bu e, sağ kütlenin oylarından bir miktarda CHP'den gelen oylardan oluşan yeni bir reaksiyon oluşumudur. Bu reaksiyon oluşumunda altını özellikle çizmek lazım. It's also important to underline the, the emergence of the E Parti, the Good Parti, uh, that broke away from the, the NHP, the Nationalist Action Party, and it has support uh, from the centre-right, also from the CHP, and it's in the latest polls, it's, it's getting 10-11%. So this is, a, this is an important development. En ilginç gelişme Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor tabii. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir transatlantı, çok kolay sağda, <gülüyor> sola dönmesi kolay olmayan, ideolojik bir dokusu olan, kendi içerisinde karar alması çok kolay olmayan bir siyasi partidir aslında. Then there's the CHP, which is a, a, a transatlantic party. It's very difficult for it to maneuver, to take decisions. It's, got, it's a very ideological party. Kılıçdaroğlu'nun, yani parti liderinin izlediği liderlik stratejisi hakikaten bir İMC demokrasisi, yani demokrasiyi yeniden öğretmeye kalkan bir pozisyon üstüne hepimizi şaşırtarak oturdu. The party leader Kılıçdaroğlu has surprised us all with his new way of method of his means of leadership. Kendisini gelecekti. Çok olan bir şey değildi. Şartta. Partisini gelecekti. Ve en önemlisi, bugüne kadar katılmış olduğu dolaylı olarak Antikürt İttifakı'ndan çıkma emareleri göstermeye başladı. Uh, he, he withdrew his own party uh, and most importantly he shown the signs that CHP is, is withdrawing from the anti-Kurdish uh, group, the anti-Kurdish Mesela çok örnek verecek olursam İyi Parti'ye 20 milletvekili verdiler grup kurabilsin diye. Kılıçdaroğlu bıkmaksızın HDP'nin yani Kürt Partisi'nin meclise girmesi gerektiğini ve temsil etmesi gerektiğini, temsil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hatta adeta CHP'li seçmenlere bu konuda kimi işaretler verecek şekilde bu tutumu yorumlar. <gülüyor> Uh, Kılıçdaroğlu also uh, lent 20 MPs to the Good Party to enable them to participate in the election. Uh, he has also made it clear that the HDP should be in Parliament and made uh, suggestions to his own supporters that they could, that they can do something to ensure that the HDP does get into Parliament. Kürt Partisi inanılmaz zor zamanlar yaşıyor. 10 bile yakın üyesi adli takimata uğradı, bir kısmı tutuklandı. 11 milletvekili şu andaki rakam 9 mu tam bilmiyorum hapiste. E, 103 tane belediye başkanının neredeyse tümü görevinden alındı. Onların da yüzde 80 aksi atıldı. Dolayısıyla Kürt siyasi alanının tamamen boğulduğu bir dönemde HDP e, siyasi alanda varlığını sürdürmeye çalışıyor. For the HDP, the Kurdish party, it's been very difficult. Uh, I think at the moment nine of their MPs are in prison. More than 80 of their, all, all of their elected mayors have been replaced. Uh, over 80 of them are in prison. It's a very difficult time for the HDP and they're just trying to survive. Unutmamak gerekir ki, Türkiye'yi izleyenler, bilenler için Erdoğan'ın ve MHP'nin son dönemdeki en büyük kozu milliyetçiliği tahlitse bu anti-Kürt bir dil söylem üstünden gelişmiş. The, the, uh, in recent times the, uh, the alliance, the NHP and the AKP uh, have used an anti-Kurdish uh, language to uh, consolidate their nationalist uh, dis discourse. 
HDP'li olmuyor. Bugüne kadar HDP'ye oy vermemiş kesimlerde de büyük bir sempati ve destek bulunmuş durumda bugünden itibariyle. And there are now there are many people who've never voted for HDP before who are now uh, looking on it sympathetically. İki nedeni var. Eğer HDP barajı geçemezse Kürt bölgesindeki HDP'nin alacağı milletvekillerinin tümünü AK Parti oradaki en kuvvetli ikinci parti cebine koyacak dom sistemiyle yapılan bazen seçimler. Uh, one of the reasons for this is that if the HDP does not uh, pass the 10% Uh, national threshold, then all those MPs in the Kurdish region will pass to the AKP. İkinci neden, Kürtlerin meclise temsil edilmesine yönelik bir gelişmekte olan, alttan gelen bir meşhur toplumsal dalga var. Bu dalga daha çok büyük kentlerde, orta ve orta üst sınıflarda bitkide kendini gösteriyor. Uh, the second reason is there is an increasing uh, feeling, a movement, a social wave, especially amongst the middle classes, that feels that the Kurdish people should be represented in parliament. Vallahi tıklarım fazla olumlu yere gidiyor. Evet, ben de işin olumlu tarafını anlatmaya çalışıyorum. Bunlar ne tür sonuçlar verecekler bilmiyoruz. Ama şu iki tespiti yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki muhalefetin üstüne. Çok uzun süredir ölü toprağa atılmışken, biraz çevireceksin. <gülüyor> Şimdi bir hareket, bir canlılık, bir umudun doğduğunu tek tek partiler bazında hissediyoruz ve görüyoruz. I mean, you may feel that I'm being rather over optimistic, uh, over positive, but I'm trying to give a, a positive impression. Um, I mean, in recent times. It was felt that the opposition in Turkey had been had been was ready to be buried, and um, but the the optimism that has emerged, the hope that has emerged in recent times, gives us this this uh, gives us this positive. İkinci unsur bu siyasi partiler yapıldığımız zaman bir tane sıkı dindar, bir tane Türk partisi, bir tane işte modernist. Seküler Cumhuriyet Halk Partisi bir tane de daha ılımlı milliyetçi ve merkez oyları toplayan bir yeni merkez parti, iyi parti. Bunların oluşturmuş olduğu skala bizim aklımıza tekrar bir dönem umut ettiğimiz o sentez politikalarının haritasını getiriyor. If you look at all the individual parties of the opposition with very different views, a Kurdish party, a party of the pious, And then a very secular party, and then the centre-right party, and yet they all, uh, all together, seem to give us that uh, hope of impression of uh, synthesis that I mentioned before. AK Parti şunu istiyor, CHP ile HDP işbirliği yapsın. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi ile işbirliği yapayım. Geleneksel sosyolojiler karşı karşıya gelsin. Öyle olmadı. The AKP wanted, uh, ideally, for the CHP to go into coalition with the HDP, while the AKP was with the MHP, so that traditional, the traditional divides would have been valid, but it didn't happen. Türk toplumunun farklı kesimlerinden itiraz edenlerin öne çıktığı ya da sesinin çıktığı diye böyle çıkmak büyükler bir dönemdeyiz. Bu da açıkçası e, pek çoğumuza düne oranla daha fazla umut veriyor. The fact that in recent times the different voices are being heard is giving us hope. Peki ne olacak seçimlerde? Şimdi AK Parti'den de bahsetmek istiyordum ama bunu konferansa dönecek çok da zamanımız yok. Sorularda oraya geçelim. Seçimlerde ne olacak sorusuna yanıt vermek çok zor. Şu nedenle zor. Türkiye e, sosyal ve politik mobilitesi son derece yüksek bir dönemde. Uh, now what will happen in the election is difficult. Uh, difficult to say, very difficult to say. At the, at the moment in Turkey, there's a lot, uh, a high degree of social mobility. Dolayısıyla kamuoyu araştırmalarının doğru ölçümler yapıp yapmadığı konusunda, yapıp yapamadığı konusunda pek çok soru var karşımızda. So we are, there are lots of questions regarding the way that the polling is being carried out. Bir gazetede haber, ben de daha sonra e, haberin 
Mesles öznesiyle konuştum. Bir anket şirketinin sahibi diyor ki, biz anketörlerimizi evlere yolladığımız zaman ancak 10 kapıdan bir cevap alırız. 14 kapı cevap vermez. Bunun sayısı 70'e çıkmış. Bu insanların fikirlerini söylemek istemedikleri bir döneme işaret ediyorsa bu fikir söylemek istememenin iyi yorumu herhalde siz de benim gibi daha çok AK Parti ile ilgili değil aleyhine olabilecek bir tabloyu ifade ettiğini varsayabilirsiniz. Böyle olacak mı bilmiyoruz. Ama şu çok açıktır ki seçimlerdeki oranlarla ilgili beklentiler oldukça paradoksal. Her şirket aynı bir rakam gösteriyor. Ben size bir ortalama vermeyi ve söylemeye çalışıyorum. The polling firms, uh, one polling firm uh, CEO said that when they send their people to go out to do the ask people questions on the doorstep, a lot, a lot of people don't want to answer. So the one in 15 answer. Huh? 15'te bir kişi cevap veriyor dediniz. Şimdi 70'e çıktı. Sor, sor, sor, sor, sor. Oraya geldi. Yok, 70 kapı çalınıyor, bir kişiden cevap alabiliyor. Yani yeah. söylemeyin. So people of first it was 50, they go to 15 doors, only one of the people, uh, the householders would want to answer their questions. And now that has increased to 70. So the, the, the impression I have is that if these people don't want to answer the questions about the election, about the, poll, the polling uh, results, then they are presumably, they have views that are anti-government. And they don't want those to be heard. So this is one of the reasons that we're uh, feeling there is change in the air, that we're optimistic. Beklenti ortalama olarak en güvenilir anket şirketlerinde şudur. Parlamentoda, parlamento seçimlerinde AK Parti'nin ya da neydi adı? Cumhur İttifakı'nın çoğunu kaybetmesi çok büyük bir Yani... MHP ve AK Parti'nin ikisinin toplam oylarının çoğunluğu alması bugünkü anketleri veri olarak alacak olursak çok çok zor görünüyor. Bir koşul. HDP'nin barajı geçmesi. Uh, according to the, the most reliable data that we have on the elections, it, it is clear that as long as, with the condition, the condition being, as long as the HDP exceeds the 10% threshold, then the AKP MHP alliance will not have a majority in parliament. Oranlar ana hatlarıyla 42 43 her iki e, ittifak için. Yani muhalefet ittifakı da 42 43 iktidar ittifakı da 42 43 civarında dolaşıyor. Kararsızlar dağıtılmadı. HDP'nin oyu da benim tahminim 11 ile 13 arasında olacağıdır ama anketler 9 ile 11 arasında. HDP'yi gösteriyorlar. Dolayısıyla parlamento açısından çok büyük bir e, panik içinde olduğunu Erdoğan'ın zaten kimi açıklamalarıyla da görüyoruz. Uh, it, would, it would appear that uh, both coalitions, the government one and the opposition one, will, will get 42-43% and, and the HDP according to the polling firms between 9 and 11 percent, though I think they will get between 11 and 13 percent. Uh, hence, there is panic. Uh, panic can be seen uh, in the president's from his statements. Başkanlık seçimine gelince ki e, şu an böyle önemli e, olduğuna şüphe yok bu seçimlerin. Erdoğan değil. Ama çok yüksek bir oy oranıyla değil, yüzde 54 ile 51 arasında çeşitli anketler Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'ın birinci turda Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali var. Ama seçilemeyebilir. Seçilmediği takdirde bir sürü alternatif devreye girmeye başlar. İkinci tur çok kızgın bir 15 gün olacağı muhtemeldir Türkiye'de. Parlamento seçimlerinin neticesi burayı etkileyecektir ve başka bir dizi faktör burada etkili olabilecektir. And then of course there is the presidential election on the same day. Uh, the polls show Erdoğan ahead uh, 
it's possible that he will win the election in the first round, but also possible that he won't win the election in the first round. And then there'll be all kinds of things. The second round would be 15 days later, and there would be a lot of uh, uh, antagonism in that 15 days, lots of different uh, possibilities. İster birinci turda olsun, ister ikinci turda olsun gözlerim şudur ki parlamento seçimlerine oranla muhafazakar kesim daha Erdoğan'a endeksli davranacaktır. Dört nedenle. Uh, I, I think that as regards to presidential election the, the, right, uh, the right wing public opinion will uh, go with Erdoğan for four reasons. Dört neden biraz fazla oldu. Başka şeyleri de ekleyerek söyledim onu. Birkaç nedenle diyelim. Bunlardan bir tanesi muhafazakar kesim kazandığı alanı kaybetmeme refleksi. Bu 2015 Haziran ve 2015 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin önce kaybettiği %9 sonra geri aldığı %9'un belki de en önemli açıklamalarından değil. Uh, one, of the, one of the most important reasons for this is that the conservative part of society does not want to lose its power. And this is one of the reasons for the swing between the 7th of June 2015 election and the 1st of November election, when there was a 9% swing from the, the votes that they lost in June, they uh, retrieved by November. Parlamento AK Parti kaybederse, AK Parti'ye kızan, Muhalif muhafazakarlar Tayyip Erdoğan'ın da kaybetmesine müsaade edecekler mi? Bilmiyorum. Question is if the AKP lose the majority, their majority in parliament, will the conservative section voter want to lose Erdoğan as well? Şunun için bilmiyoruz. İki tane büyük çıkar karşı karşıya gelir. Bir tanesi çıkar demeyelim de çıkar tutun. Bir tanesi Erbakan'ın politik Erbakan diyor Erdoğan'ın politikalarından duyulan artan memnuniyetsizlik ile Erdoğan'ın ifade ettiği koruma ve sosyolojik ekonomik kollama halinin karşı karşıya gelmesi. So what, what, will have, uh, what will happen after the election? There's dissatisfaction with Erdoğan and his party, but there is still that uh, support for the general social policies of the party. Yani başka bir deyişle o sosyolojik yüzde kırklık doku politik olarak dağılmaya hazır mıdır değil midir her koşulda bunun yanıtını biliyoruz. We don't know whether the, the social political uh, elements there that 44%, 45% of the population will that uh, will that go into disarray or not? İkinci faktör, istikrar faktörü üstünde Erdoğan, er, Erdoğan'ın e, küçük müdahaleleri olma ihtimalidir. Bugün Türk ordusu bir kez daha e, Irak topraklarında pek çok yerde ilerletmekte olduğuna dair Türk basınında çok kuvvetli haberler var. Yani Kandil'e doğru, PKK'nın ana üstüne doğru bir hareket olmasa bile bir niyet gösteren bir askeri hareketlilik var. Erdoğan bunu savaşa çevirir, seçimlerin bir restrümanı haline getirir mi? Türkiye'deki pek çok insanın şu andaki önemli sorunlarından ve korkularından bir faktör de bu. There's another factor at the moment. The Turkish army is in northern Iraq and is heading towards the PKK's main base in Kandil. So people in Turkey are saying, will Erdogan use this uh, as part of the elect as an electoral ploy? What will happen there? Will there be a war? This is a question that many people are asking. Unutmayın ki Öcalan'ın yakalanması, Amerikalılar tarafından Türklere temsil edilmesi, Ecevitlerinden yaşlı bir siyasetçiyi beklemediği anda başvuruyor. Because we must, we must recall that the, when Abdullah Öcalan was handed over to Turkey by the Americans, this, uh, this enabled an, uh, another elderly politician, uh, Bülent Ecevit, to become Prime Minister. Elazığ, kıpırdama var. Toplum kıpırdıyor. <coughs> Sanıldığından çok daha fazla itiraz var. Fakat bunlardan bir sonuç çıkacak mıdır? 
Türkiye'nin sosyolojik dokusundaki geleneksel bölünmüşlük bir koordinasyonla Tayyip Erdoğan'a alternatif üretecek midir? Yoksa yeniden Erdoğan seçilecek ve AK Parti'nin uçağı türbülans yaparak aşağıya bir süre daha inmeye devam edecek midir? Bu soruların yaratığını bilmiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Tam yüzde elli, yüzde elli bir balansta duruyor. Herkes gönlüne göre bu balansa birkaç gram ilave ederek ya da fikrine göre bunun ana istikametini tanımlamaya çalışıyor. Şimdi son soruya cevap vermeye çalışacağım ve sonra bitireceğim. Of course, what will happen in the election? Will there's definitely life in the opposition, but will the divisions in society be overcome to actually win the elections, or will the ruling party again return to power? Uh, it's a kind of 50-50 situation with people on both sides adding their little bit gram here, gram there. It's really difficult to predict. Uh, and now, if we if we move on to the question phase, okay, questions. Seçimin sonuçlarına göre alternatiflerden bahsedeceğim. Biraz daha uzun durumlar halinde konuşayım. Sen onları özetle istiyorsan. Çok arkadaşlar zaten Türkçe anlıyor. Şimdi üç ihtimal. Birinci ihtimal. İki seçimde Erdoğan'ın kazanması. İkinci ihtimal birini kazanıp birini kaybetmesi. Üçüncü ihtimal ikisinde kaybetmesi. Birinci ve üçüncü ihtimal e, çok kuvvetli görüp ama e, bunların üstüne yorum yapmayacağım. Her ikisini de Erdoğan kazandığı takdirde Türkiye'nin gidişinde ve e, yaşadığı meselelerde başka faktörler belirleyecek. Kürt meselesi, özellikle Orta Doğu'da yaşanacak gelişmeler bunun en önemlilerinden bir tanesi. There are three possibilities about the elections. Erdoğan wins both both the elections. He wins only one of them, or he loses both of them. In the event that he wins both the elections, then other there will be other factors that come into play. The Kurdish question that, that is uh, exists throughout the Middle East. This will then become an important. Yani hem baskı artacak, hem Kürtler sahaya dönecekler, parlamentoya gidecekler ve özellikle Orta Doğu'da PYD ile savaşarak değil, konuşarak yol alma baskısı uluslararası düzeyde artarak devam edecek. HDP'nin parlamentoya girmesi, belediyeleri kazanması, ve bölgede İran, şimdi onu uzun uzun girmek istemiyorum, ee, onu şeyde konuşuruz. İran karşısında oluşan Batı koalisyonu içerisinde PYD'nin yer alıp Türkiye'nin yer almaması, e, burada uzlaşmayı sağlayacak Amerika'nın ve diğer ülkelerin PYD ve Türkiye bağını zorlayacak olmaları önemli bir durum olarak gözüküyor. In the event of, uh... Kurdish MPs, HCP being in Parliament uh, with this political influence, uh, the fact that the PYD in Syria is involved in the American coalition against Iran, all these political factors will come into play, putting pressure on Turkey. Peki, son cümlemi söylüyorum ve bitiriyorum. Başkan, soru cevabı zaman kalmadı, bir sürü haklı olarak. Parlamentoyu kaybeden bir AK Parti, yürütmeyi alan bir AK Parti, Öyküsü, Türkiye'de çok açık bir şekilde büyük bir yönetim krizi, bir devlet kaosunun yeniden doğması demek. Bunun sonuçları yeniden bir erken seçim mi olur? Başka tür sıkıntılar mı yaşanır? Bunları göreceğiz. Ama Türkiye'nin önünde değişme endeksli bir siyasi sallantı dönemi olduğunu görüyoruz. Evet, teşekkür ederim. In the, in the event of Uh, the AKP government losing the parliamentary elections but retaining the presidency, there would be a great crisis in Turkey, which would lead to a, a, a very turbulent period. And um, that's, that's, that's, that's definitely, that definitely what would happen. Uh, and now let's move on to the questions phase. Thank you, Thank you for that.